And they all believe that Sultan Muhammad Fatih is the man praised by the Prophet. Եվ նրանք հավատացան, հավատացին, որ Սուլտան Մուհամմադ Ֆատիհը իրականացրեց այդ մարկարեությունը։ But that's not all. But Sadr Amin Che. When the when the Ottoman Sultan conquered Constantinople, the first thing that he did when he entered the city was to transform Hagia Sophia from a Christian cathedral to a masjid. Եվ այդ Մուհամմադ Ֆատիհը զավթեց Կոստանդնուպոլիսը, առաջին բանը որ արել էր, դա եկեղեցու Հայա Սոֆիա Սուրբի Մաստության եկեղեցու եկեղեցու մսկիտ դարձնելն էր։ And the Quran commands that we must protect the church, protect the cathedral, protect the Jewish synagogue, protect the masjid. Եվ ուրանը պարտադրում է, որ իսլամ աշխարը մուսուլմանը պարտավոր է, որ պաշտպանի եկեղեցին, պաշտպանի վանքը, պաշտպանի սինագոգը և իհարկե մասկիտը. The Quran requires us to fight, if required, to protect the church, the cathedral, the synagogue, the masjid. Եվ եթե հարկ է, ուրանը նաև պարտադրում է, որ մուսուլմանը կրվի հանում պաշպանության եկեղեցու սինագոգի և մասկիտի։ The Sultan betrayed betrayed the Quran a second time. Sultana Davajanets, Davajanets, Urana. And he transformed the Hagia Sophia to a masjid, to the eternal shame, eternal disgrace of the world of Islam. Yev Pochets վերափոխեց այսինքն եկեղեցին հայա սոֆիան դարձրեց մսկիտ որը ամոթանք է իսլամի աշխարի համար ամոթ է հավերժական and when i attempted to tell them that this was manifestly sinful i could not convince even one muslim in the Turk, in turkey or the balkans Եվ երբ ես փորձում եի համոզել եւ բացատրել իրանց, որ միան նշանակ մեղք է նման գործ անելը, ես չկարողացա ոչ մեկ հոգուն համոզել, որ նրանք սխալ էին իրանց կարծիքի մեջ։ So I have concluded there is something mysterious about these people. Եվ ես հասկացա որ միան նշանակ բան չեսա, միան նշանակ այսինքն որ ավելի վերևից կամ հոգևոր աշխարից ինչ որ մի բան կա խառնված որ նրանք չեն հասկանում they are not normal people դա հասարակ մարդու արարքը չէ այո so if the conquest of constantinople prophesied by the prophet did not take place in 1453 when will it take place yev yete menk entunu menk vor kostadnopol si zavtuma teghi chunetsav aisinkan ayn zavtuma vori masin muhammad markaren er khosum yete menk entunu menk vor da teghi chunetsav 1451 tvakanin apa yerp piti teghi unena i had to write a book entitled Constantinople in the Quran for the first time nobody ever wrote it before yes yes tipvatsi girk grel vor kochume konstantinopolis guranum vori masin minchev im girk grel voch mek cher khosatsel and i'm here in yerevan for the first time in my life and the book is translated to armenian and you have a copy in your hands 
և սա իմ առաջին այցն է Հայաստան, Երևան և այս առաջին գիրքն է, որ թարգմանվել է հայերեն և հուսով ենք, որ բոլորը տունեք այդ գրքից։ Մենք հուսով ենք, որ կարողանամ գնալ նաև աթենք կամ տեսալոնիկի, այսինքն հունաստան և այդ տեղ թարգմանվել է այս նույն գիրքը հունարեն լեզվով արդեն։ I started to lecture on this subject of Constantinople and the prophecy of the conquest of Constantinople in 2011, so about 11 years ago. And uh, it was a lecture at the International Islamic University in Malaysia. <laughs> Երկու հազար տասնմեկ թվականին իսլամական միջազգային հարաբերությունների կենտրոնում Մալայսայում։ At that time, my understanding was the reason why a Muslim army will conquer Constantinople is to remove NATO and to free the Bosphorus. So that the Russian Navy will be able to pass through to the Mediterranean, and that's bad news for Israel. Այն ժամանակ, երբ սկսեցի այս գործը, մտածում էի, որ իսլամական բանակը պիտի նվաճի Քոստադնուպոլիսը, որպիսի նատոյի զորքերը հանվեն այդ տարածքից և ռուսական նավերը կարողանան բոսվորով անցնել այդ միջերկրական ծով և Իսրայելի համար այդ լավ նորություն չեր լինի։ The Prophet Muhammad, Allah's blessing be upon him, is the only person, no one else, who has prophesied the Muslim conquest of Constantinople, which will take place about seven years after the Great War or Armageddon. Muhammad Markaren Miyakner, որը կարողացավ այս Մարքարեությունը անել, որ արմագետոնից հետո է լինելու Քոստադնուպոլիսին նվաճումը։ So this was my geopolitical analysis that it would be the liberation of the Bosphorus. This is why it was taking place. Եվ սա իմ աշխարակաղաքական վերլուծությունն էր, որ բոսվորի ազատագրում պիտի տեղի ունենար։ But when I studied the subject further, I realized that the Ottomans did not take Hagia Sophia by accident. But yes, yes, Aveli Khorin usum nasiretsi ais harza yes has katsa vor patahakan cher ais Osmanian nevajuma kostadnupolisi. That Hagia Sophia has an important role to play in the end time. Որովհետև այս եկեղեցին, Սուրբ Իմաստության եկեղեցին, կարևոր դերն ունի վախճանաբանական մոտեցումներից ելնելով, այսինքն ժամանակների վերջում։ I then realize that the one of the reasons why a Muslim army will conquer Constantinople is because when we do so, we will return Hagia Sophia. To those to whom it rightfully belongs. Եվ ես հասկացա, որ նպատակներից մեկը, թե ինչի պիտի իսլամական բանակը ազատագրի Քոստանուպոլիսը, այն է, որ այս եկեղեցին, Սուրպ իմաստության եկեղեցին, պիտի հետ վերադարձվի արևելյան, Քրիստոնյաններին, � And when we return Hagia Sophia to those to whom it rightfully belongs, that will cause the establishment of friendship and alliance between those who follow the Messiah and those who follow Muhammad, Allah's blessing be upon them both. 
երբ եւ երբ մենք կարողանանք սա իրականացնել վերադարձնել այս եկեղեցին քրիստոնյա աշխարհին սա հիմք կհանդիսանա իրական եղբայրության ընկերության եւ դաշնակցության կազմելու համար քրիստոնյաների եւ մուսուլմանների միջև and then when we conquer constantinople not only will we return hagia sophia to those to whom it rightfully belongs but also that the name of the city will be restored to constantinople yev yerp teghik unena ait islamakan nvachumo constantinopolsi menk voch mi ayn partavor enk veradartsnel yekegetsin այլ նաև պարտավոր ենք վերադարձնել քաղաքի անունը նորից կոստանդնուպոլիս When I began to say these things 10 years ago it was a shock in the world of Islam Երբ 10 տարի առաջ սկսեցի խոսել այս նյութի մասին շոկ էր հանդիսացել իսլամի աշխարհի մեջ People never thought of it this way ժողովուրդը երբեք չեր ընկալում այս հարցը նման կերպով But praise be to the Lord God when I delivered the message from the Quran and gave the proof The number of Muslims in the world now who agree with me is not only large but constantly increasing Բայց Park Terasu դրանից հետո երբ ես արդեն սկսեցի դասավանդել այս նյութը մուսուլմանների թիվը որոնք ընդունում են իմ կարծիքը ոչ միայն մեծ է այլ նաև օր օր օրից ավելանում է I went to Pakistan last year and spent 5 months անցած անցած տարի պակիստանը այդ այցելեցի եւ 5 ամիս այդ տեղ մնացի and I went after Erdogan to Hagia Sophia and converted to a masjid for the second time yev gnatsi aiteg pakistan nun zamanak an an michapes yerp erdogan norits hayya sofian veratsets maskiti yerkort ankam all the pakistani people were happy they were clapping clapping wonderful hagia sofia is a masjid once again yev pakistani zhogovurte urakhanum er yev tsapatsapaharum er քանի որ իրան իրենց ըմբռնումով այս եկեղեցին նորից մսկիտ դարձավ եւ դա լավ բան էր իբր The Arabs also happy clapping Hagia Sophia is a masjid once again Նաեւ արաբներն էին ուրախանում այս արիթից But when I spoke in Pakistan and I gave the evidence from the Quran I spent 5 months Not one Pakistani ever came before me to differ with me or to argue with me. Yer pies skesetsi dasavandel ais niuta Pakistanum hink amsva antatskum khosum ei ais masin yev voch mek Pakistanin chekav motes yev chasets vor inke tarak tarakartsik e taradzainutyun uni vorovetev guranits Ես արդեն կարողանում եի ապացուցել այս կարծիքի իրական իրական լինելը The Pakistani people change their views overnight Pakistani ժողովուրդը կարծիքը փոխեց միանգամից But that cannot happen with the Turkish Muslims բայց թուրքերը թուրքական մուսուլմանները պատրաստ չեն նման կերպով վարվել I cannot change the view of one of them մեկի կարծիքը չկարողացա փոխել and the muslims of the balkans եւ նույնն է բալկաններում so i say to them history is moving on and you'll be left behind by history եւ ես ասում եմ իրանց որ պատմությունը առաջընթաց է ունենում գնում է դեպի ապագա իսկ դուք մնալու եք հետևում But then I realized something more <laughs> that the conquest of Constantinople prophesied by the prophet Allah's blessing be upon him is not only for liberating the Bosphorus so the Russian navy 
in a world after nuclear war can pass to the Mediterranean, not only so that we can return Hagia Sophia to those to whom it rightfully belongs and therefore cement friendship and alliance between those who follow the Messiah and those who follow Muhammad. Allah's blessing be upon him. But there's a third reason as well. Երբ ուսումնասիրեցի այս հարցը եւ ես հասկացա որ բացի այն երկու նպատակներից որոնց մասին արդեն խոսեցի որ ռուսները կարողանան իրանցնավերով անցնել բոսֆորը եւ որ մենք քրիստոնյաներս եւ մուսուլմանները կարողանանք սերտ հարաբերություններ հաստատել իրար հետ բացի այս երկու նպատակից կա նաեւ երրորդ նպատակը And this is going to be music music in the heart of Karnik sitting in the back there <laughs> music in his heart when he has this sainch inch hima piti asem mer yev pair enker garniki hamar piti yarashtutyan naman ban lini vorovetev piti urakhanashat when this video goes on the internet this is the first time people will hear what i'm saying now Եվ առաջին անգամն է որ ընդհանրապես առաջին անգամն է որ սա պիտի ասեմ մինչև հիմա դեռ չեմ ասել եւ ինտերնետում ժողովուրդը իհարկե արիթք ունենաս ասելու նաեւ առաջին անգամ The Quran requires us to fight fight to liberate the oppressed It orders us to fight for those who have been thrown out of their homes and left their lands fight for them Quran nayev haramayum yev partadrum e vor menk vorpes musulmanneres griv mghenk ayn martkants hamar ovker vanvelen yev vrndvelen irents tnerits I have to quote the arabic so Kargit will enjoy it Araberen piti asem vor vorotev mer enker Karnika inka araberen giti Wamalakum what's wrong with you I'm not attempting that La tuqatilu na fi sabilillah wal mustadafin min ar-rijal wa an-nisa'i wal wildan alladhina ukhriju min diyarihim ukhriju min diyarihim a people who are weak helpless men women and children who were driven out of their homes driven out of their land fight for them yes chem karogh urana targmanel chisht vorovetev urana parunakum e imasnel voronk yes chem karogh artasanel bets yes uaki motavorapes kasem imasta vor ayn kanants yev ayn tgamartkan samar voronk vanvats e inirents tnerits վրանդված էին իրենց տներից դու պարտավոր եք կրվելու եւ պարտավոր եք պաշտպանելու այդ մարդկանց So Israel can destroy all the homes of the Palestinians and rob them of their lands but when the Messiah returns the oppressed will be brought back to recover what was taken from them Եվ Իսրայելը հիմա կարող է խլել մարդկանց տները արաբների պաղեստինցիների տները իրանց ձերքից բայց երբ մեսիան վերադառնա ինքը անպայման պիտի ստեղծի արիթ այդ մարդկանց վերադարձ վերադառնալու համար because this world is a moral order and justice must prevail որովհետև այս գրիվը այս պատերազմը ինքը բարոյական հիմքեր ունի եւ այդ բարոյականությունը պիտի հաղթի and if your people are driven out of their homes driven out of the land in which they live they have the right to return yev ayn martik ovker vanvelen irents tnerits nrank iravunk unen veradarnalu so not only would palestine be liberated and the people return to their homes and their land But Karnig has been only talking to me for the last three, four days of Western Armenia, Western Armenia, Western Armenia, and Lake Van, and Lake Van, and Lake Van. 
ոչ միայն Պաղեստինի, Պաղեստինը պիտի ազատագրվի, բայց գարնիկը այս շապատվա ընթացքում միայն արևմտյան Հայաստանի մասին էր խոսում եւ վանա ծովի եւ արևմտյան Հայաստանի արհասարակ։ And so when the Messiah returns, our two people will live in fraternity. Եվ երբ Մեսսիան վերադառնա, որ Հիսուս Քրիստոսն է, մեր երկու ժողովուրդները պիտի եղբայրության մեջ ապրեն։ And the Armenian people who were driven out of their homes, driven out of the land in which they live, would be would be have would have the freedom when the Messiah returns to return to their homes and to return to their land. Եվ երբ Մեսսիան վերադառնա հայ ժողովուրդը պիտի նորից այդ ազատությունը ձերք բերի վերադառնա իր հայրենիք այն մեր սրբությունը սրբավայրը որտեղ որ ապրել ենք դարեդար So what will Constantinople be when the Messiah returns Ինչ է լինելու Կոստանդնուպոլիս քաղաքը երբ վերադառնա Մեսսիան It is because there will be two people who are in fraternal relations with each other one following the messiah and one following the prophet muhammad allah's blessing be upon him that these two people will now come together in a state piti lini yerku jogovurt որոնցից մեկը կհետևի մեսիային եւ միուսը կհետևի մուհամմադ մարգարեին so it will be a muslim christian state եւ եւ կլինի կլինի մի պետություն որը նաեւ քրիստոնեական եւ իսլամական պետություն կլինի մի արժանանա jointly jointly control and rule by two different people but living fraternally երկու ժողովրդները պիտի ապրեն, բայց եղբայրական հարաբերություններ պիտի ունենան։ And we have a message for Erdogan. Եվ you can't stop it. Erdoğan-ին ասելիք ունենք, դու չես կարող այս կանգնացնես։ This is a, an introduction to my Islamic eschatology. Սա նախաբան է ընդամենը իմ վախճանաբանական ուսումնասիրությունների համար Our prophet went on to say that after the great war which is coming now the next event to occur <coughs> excuse me in the timeline of events is the conquest of Constantinople But then he went on to say that the next event after the conquest of Constantinople would be the emergence of the antichrist in person. Եվ այս հերթականության մեջ մեծ պատերազմից հետո եւ Կոստանդնուպոլսի նվաճումից հետո պիտի ները հայտնվի մեր վախճանաբանական կարծիքի համաձայն So the antichrist will not appear in human form եւ ները չի լինելու մարդու տեսքով until the conquest of Constantinople has taken place մինչ դեր Constantinople sees of Tuma Terri Chiunetsel and the conquest of Constantinople is going to cement the alliance between this part of the Christian world and that part of the Muslim world Yevait of Tuma Constantinople si petke zargatsni dashnaktsutyuna kristonyanneri yev musulmanneri michev But before the antichrist appears in person the Quran tells us that he will be here as a shadow 
բայց մինչև ները հայտնվի մարդու տեսքով ղուրանը պատմում է մեզ որ ինքը ստվերի նման պիտի լինի մեր շրջակայքում the quran says intaliku ila zillin zi salasi shab proceed to a shadow which will comprise of three parts եւ ղուրանը ասում է որ այս երեք բաժինը պիտի լինի այդ ստվերի եւ այդ երեքը պիտի մենք ըմբռնենք the three parts of the shadow have been described by the prophet himself alayhi salatu wassalam եւ այդ երեք բաժինները երեք մասերը մարկարեի կողմից բացատրված էին that the first part will last for a long time the second part will last for a shorter time and the third part will last for a very short time yev arachin masa inka yerkaratev pitilini yerkrort masa aveli karjatev petkelini yev yerort yev verchin masa amena karjatev pitilini i don't know i can be wrong but it seems to me that there is a similarity here between the christian eschatology of 600 and 60 and 6 yev mi gutsa yes sakhalem yev yes chem karogh asel hastak bets im kartikov nmanutyun ka christoniakan teslakani het vor mes asum e vor neri tiva vetsa harur yev vatsun yev vetsne during this period of time when the Messa- when the antichrist or dajjal is in the world but as a shadow is going to pursue his mission to eventually impersonate the true messiah to such an extent that he will be able to stand up in Jerusalem and declare I am the Messiah. Եվ նպատակը այդ ստվերային կարգով գոյություն ունենալու ների մեր ժողովրդների մեջ այն է որ վերջին այսինքն վերջին նպատակ այն է որ ինքը կարողանա արդեն մարդու տեսքով հայտնվի Երուսաղեմ քաղաքում եւ ասի որ իբր ինքն է իրական մեսիան in order to complete this mission he has to do a number of things number 1 the holy land is on the muslim rule so he has to liberate the holy land for the jews mikani bankar vor piti inka avarter nakhkan ait naravorutyan anzernvela yev arachin ayn e vor kani vor pagestina իսլամական ձերքի տակ եւ իսլամական կողմով ղեկավարված էր այն ժամանակ պիտի ազատվեր մուսուլմաններից եւ հրեաները պիտի հաստատեին իրանց պետությունը այդտեղ I am saying holy land and you saying Palestine I'm sorry I'm sorry holy land սուրբ հողը կամ սուրբ երկիրը ես Պալեստին թարգմանացի որի համար ներողություն կհտրա Number 2 Not only does he have to liberate the holy land for the Jews but he also has to bring them back to recover it as their own. Եվ ոչ մի այն նա պիտի ազատագրի այդ սուրբ երկիրը այլ նաև պիտի բերի հրեաներին որ հրեաները կարողանան իրան ցդակոչեն. Number 3 Not only does he have to liberate the holy land for the Jews. Not only must he bring them back to reclaim Jerusalem as their own. 2000 years after they had been expelled. But number 3 he has to restore a state of Israel in the holy land and get them to believe this is the holy Israel of Solomon and David. 
Եվ նրանք սուրբ երկրում ոչ միայն այս երկու նպատակը պիտի իրականացնեն, բայց նաև Իսրայել պետությունը պիտի հայտարարեին, որպիսի մարդիկ խապնվեին, որ իրական Իսրայելը և իրական սուրբ հողը սուրբ երկիրը այն է։ Նմբ վո, ինորը վո դե անտիկրայիստ � a state of Israel in the Holy Land. Two thousand years after the Lord God had destroyed Israel. But he also has to cause that state of Israel to become the ruling state in the world. Եվ եվ ես մեկ դրվակկա, որ այն Իսրայելը, որը պիտի ստեղցվի ների կողմից, պիտի լինի ոչ մի այն երկիր, որոնք, որի մասին հրյաները կասեն, որ իրանց իրական սուրպ երկիր է, այլ նաև այդ երկիրը պիտի դարնա աշխարի հզորագույն երկիրը, որպիսի կարողանա իշխել և ղեկավարել։ The Antichrist delivered. He liberated the Holy Land in 1917, when the British Army conquered Constantinople. Եվ ների ծրագիրը իրականացավ, որովհետև բրիտանացինները 1917 թվականին երբ մտան և ազատագրեցին իսլամական իշխանությունից այս տարածքը առաջին կայլը կատարված էր։ Between 1918 and 1948, for 30 years, he brought the Jews back to the Holy Land to eventually reclaim it as their own. 1918-1948 թվականների միջև այդ ժամանակը ոգտագործվել է հրիաններին հետ վերադարձնելու համար, որպիսի հրիանները կարողանան հայտարարեն, որ այդ երկիրը իրանց երկիրն է։ In 1948, the Antichrist delivered more, and the state of Israel was established in the Holy Land. 1948 թվականին ները եվս մի հաջողություն ունեցավ և Իսրայելը պետություն ստեղծեց այդ տարածքում։ And my question to the gathering here is, is there any of you present here who can anticipate that the great war is going to be waged in order to knock out both sides? the superpowers. So NATO will be finished, and they are hoping that Russia and China will also be finished in a nuclear war, and that Israel will then replace, seek to replace the United States as a third and last ruling state. Yev, Hajjord Kaila, Hetakar Kire Asats, Yete Tuk Naman Akankalik Unek, որ պատերազմը, պատերազմի արդյունքով և նատոն և Հուսաստանը պիտի ոչնչացվեն իրար կողմից, որպիսի հետո Իսրայելը կարողանա ուժեղանալով դարնալ այն երկիրը, որը կղեկավարի այդ տարածաշրջան և աշխարը։ As a student of international relations, I recognize Pax Britannica. to be the first stage of the shadow. Երբ կանի որ ես միջազգային հարաբերություններն էի սովորում, ես ընդունում եմ եւ հասկանում եմ որ այսպես կոչված Pax Britannica-ն, այսինքն բրիտանական խաղաղությունը դա առաջին քայլն էր դեպի այս ծրագրի իրականացումը։ And Britain always supported the Ottoman Empire. Britain always protected the Ottoman Empire. Եվ բրիտանիան միշտ սատարում էր Ոսմանյան կայսրությանը, եվ միշտ պաշպանում էր Ոսմանյան կայսրությանը. Even while the Ottomans were massacring the Armenians, the British government would not intervene. Անգամ, երբ Ոսմանյան կայսրությունը հայոց ծեղասպանություն իրականացրեց, բրիտանական իշխանությունները չեն միջամտել այդ ընթացքին։ I recognize Pax Americana as a second stage of the shadow. Ես նաև տեսնում եմ 
որ երկրորդ քայլը դա պակս ամերիկանան է այսինքն ամերիկյան ամերիկայի կողմից պարտադրված խաղաղությունը and i believe that we are now located in that moment in history when pax americana is falling and going away yef im hamuzmamp men gtnvum enk zamanakneri ayn hatvatsum yerp es amerikyan ashkhara hamakarkhe ngnum e yef pluzvum e and tomorrow a pax judaica would seek to replace pax americana Եվ վաղը պակս ջուդայիկան, այսինքն հրիական այդ խաղաղությունը պիտի փոխարինի պակս ամերիկանը։ The Antichrist wants to get all of mankind on his side. Ները ձգտում է, որպիսի կարողանա ամբողջ մարդկությանը համակերպի և համակարգի իր շուրջ։ There are two people he cannot get. He cannot get the true Christian. He cannot get the true Muslim. But yerku tesaki jogortner kan voronts inke chi karog khapel yev da irakan musulman e yev irakan christian. The prophet said <coughs> He said that every prophet has warned his people about the antichrist. Եվ մարկարեն ասաց որ բոլոր մարկարենները կամ ամեն մարկարեն իր ժողովուրդին նախազգուշացրեց վերջին ժամանակների մասին. And the prophet Noah warned his people about the antichrist. Եվ նոյը նախազգուշացրել էր իր ժողովուրդին ների մասին։ But I am going to tell you something no one said before me. But yes, mi ban ne maseludzes, vore minchev im aseles voch meke der cher asats. The antichrist sees with the left eye. He's blind in the right eye. It looks like a bulging grip. Nere karoge miain dzakh achkov tesnel, yev chi karog ach achkov tesnel. But your Lord is not one-eyed. But zer tera mi akniache. Between his eyes on his forehead is written the word kafir, disbeliever. Yev achkeri arankum neri gervate kafir bara vora anhavate nishanakum. And every believer, someone who has faith in his heart. Would be able to read the word kafir, whether he is literate or illiterate. Yev amen havatavora ke karogana kartal ait bara kafir ait chakatits ankach te ait martha kirte te ankirt. This is something to be interpreted. Ais bana petke mek na banvi. When you see the Antichrist, you see him with two eyes. Yerp menk tesnenk nerim astvat vocharasce. Yerku aknia mart pitilni vochte mek mi aknia. The left eye symbolizes external sight. Zakh zakh achka nishanakume nishanakutuna ais khoski mi ein artakin tes. տեսողությունը այսինքն նշանակում է արտակի արտակին տեսողություն and the blind right eye symbolizes internal blindness բայց աչ աչքի կույր լինելը նշանակում է ներքին տեսողության պակասը այսինքն ներքին տեսողություն չպիտի լինի he then proceeded The Prophet Al-Islam is warning us. The Antichrist has brought modern Western civilization into being. Եվ մենք նաև ուրիշ զգուշացում ունենք, որ ները նաև որ ժամանակակից քաղաքակրթության հեղինակն է։ And every Armenian who has some light in his heart 
should be able to read the word cafe written on the forehead of modern Western civilization. Yevamen mi hai, ovuni ait nerkin luise irmech, karoge kartal kafir bara ait esorva jamanakakits arevmutian ka kakertutian ka kakertutian jakatin. This is not only a secular civilization, it is a godless civilization. Sa voch mi ein ashkarik ka kakertutune. It is also a decadent civilization where a man can marry another man and get a marriage certificate. But it is most of all an oppressive civilization. But amena. I want to share with you one more statement made by our prophet and then we'll end. He said that the Antichrist will come with a mountain of bread. Mi sar hatsov, I think an mi ler hatsov, shat hatsov una naru. And people will follow him for his bread. Yev jogurt nere, ke heteven iren, ait hatsi pacharov. Today that prophecy is fulfilled. Yev aisor, ait markare utuna irakananume. The civilization created by the Antichrist has a mountain of bread. Ais ka ka kartutune vora nerne herinakel na uni naev mi misar hatsi. And my question is, how did they get the bread? Yev yes hartsunin te vorterits irens ait hatsa. Why is Germany so rich? And Britain so rich, and the United States so rich, and France so rich, and Indonesia so poor. I think special of for Germanian, Francian, American, if all your kirnera are mutkum, I can harusten if Indonesia norinak, I can achkate. One part of the world, filthy rich. Ashkarim mek masa and chapazans haruste and constantly getting richer. Yev miyain ke harustana, I think an miyain harustanume. And the rest of the world reduced to miserable poverty. Pais ashkarim yus masa vogormeli achkatutian meche. The Antichrist is enslaving mankind. Nere. Permanent poverty is oppression. Mshtakan achkatutuna da chenshume. And those who follow the truth which has come from the Lord God, that truth has zero tolerance for oppression. Yev ein martik of ker unen irens mech. Nupataka hetevelu astun neran kirpek chenkaroch handurjel ait chenshuma. How did he get the mountain of go of of bread? Inch pes nere statsav ait lere hatsi. Number one. Arachina. The banking system. Banka in hamakark. They don't lend you money simply to get rich. Nerank dram chen talis martkans miyain vor nerank harustanan. They lend you money to enslave you. Nerank dram entalis martkans vor pisis terkatsnen martun. Number two, not just the banking system, but the monetary system. Yev yerkorta voch miyain bankain hamakarka al naev tara dramain hamakarka. When Jesus comes back, 
will he use US dollars or euros? Yer Jesus Christos veradarna inka dolare oktagordzelute euro. Answer me. When Jesus comes back, <laughs> will he use US dollars or euros? <laughs> if you are Christian, and if you have any truth in your heart, you will know that this monetary system is bogus, it's fraudulent, it's a vehicle of exploitation and impoverishment and enslavement of mankind. Եթե քրիստոնյա եք, դուք կզգաք եւ կհասկանաք եւ հասկանում եք, որ այս տարադրամային սիստեմը, փողի սիստեմը կոպիտ ասած Երևանյան բարբարով, ինքը մարդկանց ստրկացնելու, մարդկանց այլ ավելի աղքատեցնելու համար է։ Yesterday we got the news yesterday that Zimbabwe in Africa has announced that they're going to mint gold and silver coins. Yerek lureri mech tesank vor afrikian yerkir Zimbabweum haytararel en vor nerank piti vosku drama artadren irens yerkri mech. And the gold and silver coins are going to be recognized as legal tender. Ye vosku drama piti entunvi petutyan kogmits ait yerkrum. But the IMF, the International Monetary Fund created by the Antichrist, prohibits the use of gold as money. But Michas Gain, at chikidem monetary kan ispes as a monetary system, kenek arjuiti shnu akarutiun. At Michas Gain arjuiti him na drama neran kier pek chen entunum. The reason why they ban the use of gold as money. If Pachara in Shunrank Arkeletsin was cooked a Gorzuma, is because if good money comes in the market, the false money, the bogus money will collapse. I never yet Irakan drama Shmutaf Shuka, Bolor Urish. So number one, the banking system. Arachina bankain hamakar, and he has a mountain of bread. Number two, the monetary system, and he has a mountain of bread. Ye bankain hamakar ka ir hatsi leruni ye feto taradramain aisar ruiti hamakar ka. But the Antichrist did something more. He delivered a magnificent, a spectacular scientific and technological revolution which transformed modern Western civilization to something that glittered like gold in the eyes of the rest of the world. Ուրիշ բան, որը ները հետապնդում է եւ այդ բանը քաղաքակրթության զարգացումն է եւ տեխնոլոգիաների զարգացումն է We have to be careful with the technology from the antichrist. Մենք պիտի զգուշությամբ մոտենանք տեխնոլոգիային, որը ներից է գալիս. Because that technology is a double edged sword. Այդ տեխնոլոգիան on the one hand, there is obvious benefit in the technology. Can mian shanak aravelutuner technologiai? And on the other hand, there is frightful danger in the technology. But can I have vatang sparnalik for a mesamar vatangavore? What is happening today all over Europe? Is that everybody wants to be a part of the European Union? Եվ մենք հիմա տեսնում ենք, որ Եվրոպայի կոնտինենտի վրա բոլորը ուզում են Եվրոպա Եվրամիության անդամը լինել։ NATO bombed Belgrade for 70 something or 80 something days. 
Utsunur Yevavel Naton Belgrad Kaaka Rambakotsele. And Serbia still wants to be a member of the European Union. Iskima Serbian Kangnum Asume Vor Yevramutian and Tamukuzume Darna. Because this Rafid said, he said people will follow him for his bread. Voroteb Markarena Sats for Jogurta Piti Hetevinerin Hatsihamar. I have come to Armenia to share this view with you. Եվ Հայաստանը կա որպիսի կարող անամ կիսել այս կարծիքը ձեզ հետ։ Even if we have to be content with a small piece of bread and a glass of water. Եվ եթե պիտի անգամ բավարարվենք մի բաժակ ջրով եւ մի կտոր հացով, we must resist this oppressor which is mountain of bread. Մենք պիտի դիմադրենք այն ճնշողին, որը հացի լերը ունի։ I thank you for being so patient with me for such a long time. Snorakalutyun, Snorakalutyun vor duk ints naravorutyun enk nzernel yev spasetsik aiskan zhamanak. Yeah. Hima yete kaile artseli zhamna yes khantele vor hatsi yev kepekwa gibera vor yev kaushta. Yes unem yeku arts. Yes yes I have two questions. Kam arachin leratsum ժանտարկմաներ։ <laughs> When, when, the Turks, when the Turks have conquered Constantinople, the gentleman says, the people of Constantinople were not Muslim, and they have deliberately changed the name in order for it to be called Istanbul, <coughs> so that that would mean the city of Islam. The question. Khambere vorong aprelen vor pestega benaknel Turkayun yev chen patkanel Islamin vochin chats velen ugaki haruramiak neri antatskum vor vetev Turkakan Sultanatas tipvatser na hanjel. Asinkan na hanjoh Islam adavan neri hamar gortsele orenk vor yev dimumem sheikhin vor anzam mek ankam chivo vorana kartatselem. Betzay no ame yev hamar umem vor sheikh aveli professional ekan yev. Հատ կապես լեզվի առումով գույցն ունի ուրանում կետ համաձայն որի կարելի է մեխանիկորեն ոչնչացնել անձնավորությանը որը ոչ մի մեղք չունի փախստականների համար այսինքն դրանք եվրոպայից են փախել փախել են ռուսական նվաճումների հետևանքով եւ թուրքիայում գործել է օրենք հայտարարվելով որ դա կրոնական օրենք է որ բոլոր նրանք ովքեր ունեն ունեցվածք Okay, there are two parts to this question. Part, okay, there are two parts to the question that the gentleman has just given. The first part is that uh, whether the Quran contains anything at all in the Quran that would, uh, well, that would order the Muslims, the believers, to destroy the populations that are not. Muslim in religion when the Muslim army retreats. And the second part is, is there anything in the Quran that enables the Muslims to destroy a population and then claim their property as their own in the name of religion? Because the Turks have done these things in the name of the religion of Islam. That's why the gentleman is asking. This is oppression. Such an This is oppression. And this is wickedness. This is evil. The Quran does not at all condemn, permit, permit you to oppress a people. Mian Shanake, vor Quran yer pek tul chitalis chun sun gortatrel jogorti kam jogort neri bra. There is nothing in the Quran to support oppression, and this is oppression. But sar sa kapes vosh mi ban Quranu Quranum chka vor kapast paner chun suma. Անմեր մանավանդ անմեր մարդկանց։ Նա ատվիլ տեպիտ։ Ոպրեշն, ոպրեշն ճնշում։ Ոպրեշն ճնշում։ 
Uh, I have two questions. Uh, One at a time. Make our make it The first is we know uh, do you consider it a great sin, a big haram, before Allah and the Prophet, when Turks, Turks uh, Ottoman Empire perpetrated the Armenian genocide? Baron Hudanyan, yete du karogek targmanel sa hairen naev, vistayen vor inzani sa vel lavka nekiev kontrolan. I ask him to translate this into Armenian for them. Osmanian paisibuciunan, yet novaj etsim, duzandartan paisibucian. Ես <laughs> If you are attacked, Armenia is attacked, and you are the object or the victim of aggression, the Quran gives you permission to fight to respond to aggression. Yerp do Harzakman Yentaka Darzar Yev Dupiti Kespashpanes Yev Hayastana hence Nuin Harzakmaner Yentak Yentarkovats Urana Talise Pashpanutian Naravorutuna. Secondly, if a people are being oppressed as the Armenians were being oppressed. And if they are crying out to the heavens for help, as they were doing, then the Quran makes it obligatory to fight to liberate the oppressed. Vor Musulmana Kriv Mari Hanun Aid Martkans of Kirchen Shavatsen. However, Sakain, we must always be a people who prefer peace rather than war. Menk Misht, Partavor Watsen Klinel Ein Martik of Kir Kanachan Trencha Utun Paterasmin. So we must first explore and exhaust all possible peaceful means of resolving the problem. We must not be rushing into war to fight. It is only when we have explored and exhausted all possible peaceful means of resolving the problem, and we have failed, then we fight. Miyain yete menk karogatsang bolor et naravorutun neres parel chagach naravorutun nere yev choknets miyain ay jamanak partavorvats enk for kerveng. But the oppressor must know, and the aggressor must know in advance that if we ever have to fight you and we defeat you, we will take your territory. 
բայց ճնշողը եւ ագրեսորը պիտի պարտադիր իմանա որ եթե հասավ նրան որ մենք կրվում ենք քո հետ եւ եթե հասավ նրան որ մենք հաղթեցինք քես ապա մենք խլելու ենք քո տարածքը if you want after we defeat you if you want to continue to reside in that territory you who are fighting with us we will allow you to continue to live in that territory as in me yef ay jamanak yete duk kuzes sharunakel april ay taratskum bets michev da du kerveles mes het մենք տալիս ենք այդ հնարավորությունը բայց արդեն զիմի կարգավիճակով If you have never fought with us բայց եթե դուք երբեք չեք հարցակվել մեր վրա եւ չեք սկսել այդ պատերազմը մեր դեմ You have never waged war on us as aggression երբեք ագրեսիա չեք կիրառել մեր նկատմամբ You have never been oppressing the people and we had to fight you եւ դուք երբեք չեք ճնշել ուրիշ ժողովրդին որպիսի մենք պարտավորվածություն ունենանք ուրի ժողովրդին ազատագրել ձեզանից and you are in that territory you can never be zimmi եւ դու մի տարածքում ես դու երբեք զիմի չես կարող լինել good do you have any questions on that thank you the second question no no the first one yes you, yes you agree with me Uh, I just asked whether it was a great sin before Allah great haram I mean Armenian genocide or not Of course it was That's why I'm here I have more to say Uh thank you Me- I have more to say Mekvarkyan satargmanem uremen hartsa kerkenvets vor artyok hayot segaspanutyuna irakan mekher vor gortsvel er turkyo kogmits On judgment day on judgment day every single armenian who was killed who was uh, uh, injured who was driven out of his home women who were raped children who were killed every single one of them we stand before the lord god on judgment day tatastani ora amen mi hay ov vnasvele turkeri kogmits Եվ այն կանայք, որոնք բռնաբարվել են, եւ այն մարտիկ, ովքեր սպանվել են, այն երեխաները նրանք բոլորը կկանգնեն աստծո առաջ։ In that court nothing is forgiven until the Lord God forgives. In that court nothing is forgotten. Everything is remembered. On that day every oppressor will have to stand up. Anyone who killed an Armenian who oppressed the Armenian who killed the children who raped the women every single one of them will stand before the lord god on judgment day ain datastan mi datastan e vortegh voch mi ban chi moratsvum yev voch mi ban chi nervum mi ain yete allah astvats chneri ait martkans yev bolor martik ovker vnasvelen yev tuzvelen ait tsegaspanutyan artyunkum նրանք պիտի կանգնեն եւ վկայեն այդ ցեղասպանության մասին and if the brain wash turkish people and the brain wash muslims of the balkans continue to praise the ottoman empire for the oppression of christians then they also will have to stand on judgment day with the oppressor եւ եթե այս ուղեղը լվացած թուրքերը եւ ուղեղը լվացած բալկանյան ժողովուրդները որոնք մինչև հիմա պաշտպանում են եւ հերկում են ցեղասպանությունը պատրաստ են այսպես շարունակել նաեւ նրանք իրանց պատասխանը պիտի պարտադիր տան աստծո արջև and when the lord god gives his judgment no one in this room will be surprised but they will be very surprised եւ երբ աստված իր հայտարարությունը կանի իր դատաստանը կվարի այս սենյակում գտնվողներից ոչ մեկը չի զարմանա որովհետեւ մենք հասկանում ենք թե ինչա տեղի ունեցել բայց նրանք կզարմանան go ahead second question thank you the second question is uh, you spoke about the temple of ayasofya and constantinople 
After the Armenian genocide, another genocide was planned and implemented by Turkish government. That is, blasting Armenian churches and monasteries, sanctuaries, and turning them into mosques, as in case of Hagia Sophia. That is called cultural genocide. Isn't this, again, a great sin and haram before Allah and his prophet too? And how the Islamic world would uh, voice about it? Thank you. Yes, all of this was haram. All of this was to be condemned. Sorry, Sheikh, this wasn't translated into the Armenian. Uh, yeah. uh, Yes. yes, please. The question, the answer is very clearly. All of these acts of oppression must be condemned based on the Quran. But, uh, just a second, I'll translate this. Hurani Brahim Novelov, Mian Shanak Pataskana Piditam, Vor Bolor Ais Agresiai Paraganera, Mian Shanak Petke Data Partven Yev Data Partelien, Mian Shanak. But the surprise of my life when people stop thinking, the Quran refers to them as cattle. But see, Zarmanumem, for whatever you have, Jovurt, Datarum, Mutazel, Urana, Iran's machine, watch her. I think I watch her, are tied to tune Kirarum. Come on, as soon, Chuaki Kobita and Chumikis. I refer to them as sheep and cattle. Yes, as soon for watch her, Yevan as soon. And the surprise I have received in my old age is that we in the world. <laughs> of Islam, we have the most sheep and cattle of all in mankind. Yes, yes, Zarmanumem, Vorovetev, Islamakan, Asharum. Ait Vochar Neritz, Yef Anasun Neritz, Amena Metstokosa Mez Bajin and Kaf. It's just sitting at the front here. It's from the Arab world. And she will tell you everywhere she turned is only sheep and cattle. Merkura, Arabakan, Asharitse. So on the subject of Armenia, there had been massive brainwashing for 600 years or more. Patmutian and I have come to Yerevan to begin the process of removing that brainwashing. So prepare yourself. I'm going to be coming more and more often, inshallah. <laughs> Yeah. Dear Sheikh, within the people of Armenia, there are there are those who follow your speeches and lectures, and I am one of them. Oh, yeah. Yeah. There are many things that we agree upon. Okay. Yeah, um, there were impulses that were given by God and they are shown and manifest 
in, in the different religions <coughs> in, here, here in our region. I know I'm in Ireland, Mark Pichana, very in Arthur. I Hamash Karang, Karanera, very in Arthur, Kerra Kanzor, hi, you Mark Kans, Anamin, Yadir, them, Kapat, yes, Karanaka, but Urban is what kind of you to meet. Yet there are in a mess, hard about the starting in Kaijun. Yep. And, and the result of the situation that, uh, that has come after is that uh, religions have developed into something that was taken one against another and they were fighting each other and the, the worst suffering that uh, we could possibly endure was, 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 fell, 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 fell on the part of the Armenians. So the Armenians have suffered the most in this religious clash. <laughs> տարբեր կրոնների հետևորդներ ցած իսլամիս բուդիզմ հա քրիստոնեություն քրիստոնեության իր տարբեր աղանդերով հա եւ այն պետություն որ դու կազմ եք որ պետք է կրոնների այն հայությունը ինչպես կրում է it is not by accident that the people of armenia the armenian people they have uh, different religions within them so there are followers of different religions there are Armenians who are Christian, and that's the majority here in Armenia, but there are also Armenians who are Muslim, and there are others that are Buddhist, and there are others as well. And it is not by accident that you are saying that there should be a state that will unite these different religions. <laughs> մարտիկ թե եզերքին կալման թե եզերքի այո իր պարտականությունները բնության հանդե թե իր բան այսինքն պետք է մարտուն սովորեցնեն ապրել եւ ապրեցնել եւ դա անով իսկ մարտության եւ թարապես and he says that uh, religions make people uh, centered on humans in order to raise them and teach them and develop them հարցը կտակ կներ մենք <laughs> <laughs> Մենք մենք էլ դահասկանում ենք մենք պատրաստելու ենք այն բանակը որը իրոք մաքուր իսլամի հա եւ մաքուր քրիստոնյաների եւ ընդհանրապես մաքուր մարդկային են մագրամաքուր հատվածը պետք է այո պատերազմ հայտարարի նա դրանց դեմ եւ երկրորդը մեր մեջ հա մեր մեջ մեր արատների դեմ մենք պետք է ազատվենք մեր ինքնիքներս մեր արատներից հա եւ ինչ եք կարծում դուք այդ առնում ինչ եք կարծում օքե so this can be summarized in two short sentences. Sentence number one, we also recognize everything that you have said for the Zionists and the British and the, uh, the others that have prepared the modern uh, system to be what it is today. We recognize that and we are, pre we are prepared to fight for it. But you have said that there will be an army of Islam. We also think there will be a Christian army that will be fighting them and we're prepared to do that. What are your thoughts in regard to this question? If a Christian army were ever to make the mistake to seek to liberate Constantinople, it would immediately provide the Antichrist with a bonanza of opportunity. Yete Christoniakam Banaka, Yerpevice Portser. Azata Grel Kostat Nupolisa Hima Da Neri Hamar Uaki Arit Kaliner Vorpisi Ink Octagorzer Aisarita Jourtnerin Irar Dem Hanelu Hamar. The whole world of Islam will forget me and follow the Turkish Muslims. Islami and Bokchashar Insk Morana Yevkahetevi Turk Musulman Nerin. And so this is why a Christian army must not attack Constantinople. We have to liberate it. When we liberate it, we return Hagia Sophia to you. Saya Pachara vor vochte Christoniakam banaka piti azata gari Konstantinopolisa 
այլ մենք ինքներս դա պիտի անենք, որպիսի վերադարձնենք այդ մասերը արդեն Հայասովյան ձեզ։ Ես խնդրում եմ, սա միրոպ է միրոպ, ես խնդրում եմ, սա այնց հետո ուրեմա ելույթներ չլնեն, են առումով, որ մենք հարցը տանք, ես հարցը տալց եմ մա էլ են աջան, խնդրում եմ, աստոտավանության վակուրծետի She says that in Arabic, there are two words describing Prophet Muhammad. One is Nabi, and the another one is Rasul. And the question is, what is the difference between Nabi and Rasul? Because we, we presume that the meaning of these words are different. Was Muhammad, she says, an apostle or a prophet? Would you tell us? There's a card in the... Ah, uh, yeah. okay. Every Nabi is also a Rasul. Amen Nabin Nayev Rasule. A Rasul is someone who is sent. Rasul aine um ugarkelen. I think an ugarkvats meka. So every Nabi is a Rasul. Yev markaren kanivorin ke markare yev ugarkvats e nayev Rasule. But the angel Gabriel is also mentioned as a Rasul. But Nayev Gabriel Hreshtaka Kochume Rasul or an image. But he is not a Nabi. But Inka Markareche. So every Nabi is a Rasul. But not every Rasul is a Nabi. Amen Nabin Rasule, Amen Rasul Chevor Nabie. Okay. A question. The question is, have you ever uh, studied the, the issue of the people that addressed Dhulkarnain <coughs> Uh, to protect themselves from Yajuj or Majuj. Who were these people? The Quran is the only thing I have to answer, nothing more than the Quran. But see, Uranitz, I'll watch me ban chunem, yes, what we see, Henvem de Ravara Patas Hanta Lomar. I don't like to go on imaginary trips. Yes, Chemuzum Uaki in Matkis Mech Ternem Matkov Yesim Vortev. What we know about these people. It, number one, they were located on one side of the mountain range and uh, Gog and Magog were coming from the other side. Uh, Number two, this is number one, this is geographical data. Sa ashara grakan tvialner nenwaki. Number two, these were a people who spoke a language which was unique for that region. Yerkrot ketai nevor lezun vorakirar vumerai jo urtikomits. 
տարբերվում էր բոլոր ուրիշ լեզուներից, որոնք այդ տարածաշրջանում էր։ Եվ այդ լեզուն, որը օգտագործում էր այդ ժողորդի կողմից, ուրիշ լեզուների հետ կապ չուներ։ Oppressed by Gog and Magog to such an extent that they turn to Zulkarnain and ask him for help, mm-hmm. and we are prepared to pay you if you could help us to protect us from Gog and Magog. Yev, ait jorti masin nayev gervat se ain vorat martik ain kane in chenshvats Gog u Magogi koomits vor neran kanchetsin Zulkarnain. Եվ ասացին, որ մենք պատրաստ ենք քեզ վճարելու, մի այն թե արի ու փրգի մեզ։ Number 4. These are people who had to assist Zulkarnain by bringing blocks of iron. So it has to be a geographical region in which there is an abundance of iron ore. But in addition to that, not only iron but also copper. Mm-hmm. Copper, mm-hmm. because they had to melt the copper in order to pour it over the iron. We have with us here. May I translate this? Yeah, go ahead. Ye vai tarats ka tarats ashurjan piti yer ku na ye vuri shat kuchun hat kan nishunenar meka vur ait tarats kum yer kat piti gatnaver vur ete yer kathe ait pata piti karutsver. Ունաև պղինց պիտի լիներ այդ տարածքում, որտև պղինձով է, որ այդ երկաթը պիտի պատվեր և այդպես էր պատը կարուցվում։ No, if you can speak in Russian, no need for translation. Pardon? I don't have to say. No, I don't have to say. 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 У них был уникальный язык, который не смешивался с другими группами языковыми, как Шейх сказал. И это мы подозреваем, что это находилось в Дариальском ущелье, стена была построена. И она перекрывала как бы, Северный Кавказ от Южного Кавказа. Это был единственный проход, который соединял раньше, сухопутный проход, который соединял Европу с Азией. Нет, нет, люди все понимают русский, бойцы есть, узумем, наев, заунтрацнель, здесь, шарзот, ермакова, таджикистанице, айцелел, хатук, шейхи, айцелутян, хеткапвац, ев инка, кронавор, ев наев, маснагет, ислами, ашакерте, мер шейхи, инка, узбеке, азгутям, бойцы таджикистанец, ев есть, узумем, вормень, ворпес, хай, жовурт, ям, вохчунен, наев, айстех, ворписи. Марта Сгавур, Наев Менкиран, Аргум, Евсидум. Эта стена была разрушена в 627 году при жизни пророка Мухаммада, Салласа, да? И э, тогда впервые северные народы, которые не переходили эту стену 1200 лет, они появились на Южном Кавказе, они захватили Тбилиси. Эти племена, которые вот, ну, историю изучал, их называют хазарами. Азары впервые в 627, по некоторым данным, в 628 году захватили Тбилиси, а их там не было 1200 лет. А до этого некоторые историки, в том числе англосаксонские, говорят, что в 7 веке до нашей эры северные племена бывали на Южном Кавказе, и они построили... Государство, я не думаю, что существовало, но они эти территории называли Сакасена. Сакасена, вот это, yes, это, который включает сегодня современную Грузию, 
Азербайджан, Армения, Южный Кавказ, они назывались Сакасан. Это есть у некоторых английских историков тоже, в том числе, как это его звали, Шерл. Сейчас, сейчас имя не вспомню историка. Он объясняет, почему европейские народы себя называют кавказскими народами. Если вы, например, в Европе у немцев или у англичан спросите, к какой расе вы относите, относите себя, они не, не говорят, мы европейная раса. Они говорят, мы белые кавказцы. Yeah. White Caucasian. Okay, make it short, eh? Yes, I, I, can, uh, sure. I can cut it here. Yeah. Arts, huh? Yeah. Да. Okay. The question is that the tension now in the world is such, he asked us to return to the current events, the tension is such that uh, we would not even exclude a possible explosion of a nuclear bomb, a, a use of, of a nuclear weapon. And he is asking about the role of the Christian and the Muslim in the situation like we're living in today. Because the Christian and the Muslim, we cannot look at it without inter intervention and without acting. We have to do something. And what do you think is that what we should do? Well, excuse me. It's going to take some time to answer you. Yes. <laughs> <laughs> and uh, we, we don't have yeah, much... We have uh, time. We have time, okay. Surah Al-Kaf of the Quran is that part of the Quran which delivers the most important knowledge on eschatology. Quranī Al-Kaf Suran Parnakume ir mech amina mech pashar vaktena banakan sestvial neri. And when he speaks about Zulkarnain, it speaks about someone who impacts on history on two occasions. <coughs> on the first occasion, the Lord God gave him the power and he had the faith. And he was able to block Gog and Magog, contain them, checkmate them. If Arachin Arachin and Kam, I Tarachin Tarata Shurjan, Arachin Jamanaka Shurjanum, Inca Unaker, Vorote Vastvat Vele Irana to Nakutuna, Unaker Pahel, I sing a Jovurtim Pashpanel, if Pahel, I Gog Magogin, Sarari Hetevum, or Pisi Chahangaren, Martkans, if Chevochin Chatsnians. We know that Gog and Magog eventually will bring the Jews back to the Holy Land to reclaim it as their own. So Gog and Magog are those who control power in modern Western civilization. Եվ դրանից մենք հասկանում ենք, որ գոգ ու մագոգը դա այն է, թե որտե կուտակված ուժը, ուժը այսօր արեմտյան կակրտության մեջ։ Այդ է գոգի մագոգի իմաստը։ I am explaining the subject from the Quran. Հիմա շեշտում է նաև, որ իմ մոտեցումը ղուրանի վրա է հիմնված։ you may have a different view from other scriptures, but I am explaining from the Quran. Christoniakan, if I'll surp gerkeri mech, 
մի այլ կարծիկ կարող է ձևավորվել, մի այլ ձև մենք կարող ենք ընկալել ես ամենիչը, ես ուրանի վրա եմ հենվում այս ասելիս։ Սոլ կարնեն, we'll have a second occasion in which again he will block and contain and check me at Gog and Magog. Այն զուլ կարնեինը պիտի նաև երկրորդ արիթը ունենա, երկրորդ նարավորությունը ունենա պահելու այդ գոգ մագոգին հերու այս ժողորդից։ So it's not us, we in the Muslim world, we not going to fight NATO. Եվ դա մենք չենք, այսինքն իսլամական աշխարը չի, ասում է շեիխը, մենք չպիտի որ կրվենք նատոյի դեմ։ We only have a peripheral role in the Great War coming. Այս կրվում մեր դերը ավելի կարլի ասել մարգինալ է, այսինքն։ So who will fight? Who will fight in the Great War? Եվ ով պիտի կրվի այդ մեծ պատերազմում։ If we want to locate Zulkarnain in the second of the two events, we have to look to the region of the Black Sea. Եվ եթե մենք պետք է հասկանանք, կամ պիտի փորձենք հասկանալ, թե ինչ է այդ Zulkarnaini երկրորդ ժամանակաշրջանը, որտեղ է դա մենք աշխարագրական որ եմ պետք է նայենք սև ծովին և իր ապերին։ On the first occasion, he established himself at the Black Sea. Որովհետև առաջին անգամ և առաջին ժամանակաշրջանի ժամանակ, ինքը հենց սև ծովի վրա է հիմնել իր այդ ուժը. The second time around, you have to look to the region of the Black Sea. Եվ երկրորդ անգամ նաև պետք է նայել նույն տարածաշրջան և նույն ընդանրապես տարածք։ And when you see power emerging in the region of the Black Sea, and let me remind you, whoever commands Crimea commands the Black Sea. Եվ եթե մենք պիտի տեսնենք, որ ուժ է կուտակվում և ուժ է հավակվում այս Սև ծովյան տարածաշրջանում, ու նաև ստեղ ավելացնում եմ, որ որ հիմա տիրապետում է ղրիմը, նա տիրապետում է ամբողջ Սև ծովը, երբ մենք տեսնում ենք այդ ուժի կուտակումը, When power manifests itself in the region of the Black Sea, and that power rests on the foundations of fate, then you know that you are witnessing the second of the two currents. Հա, եվ եթե մենք տեսնում ենք, որ այդ ուժի կուտակումը ոչ մի այն ուժը արհասարակ, այլ այդ ուժը հենվում է բարոյական և հավատքի հիմքի վրա, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ երկրորդ ժամանակաշրջանն է եկել այն զուլ կարնեինի։ So we already know the result of the Great War, we know it already. Մենք արդեն գիտենք մեծ պատերազմի հետևանքը և արդյունքը ինչ պիտի լինի։ Russia will contain, block and checkmate NATO in the second war, second con. Երկրորդ պատերազմի արդյունքը կը այսինքն կա պահովի այն, որ Հուսաստանը պիտի կարողանա նատոյին զսպի, արեմութքին զսպի և զսպի այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ այդ ունակությունը կը երիքի։ The evidence is already there that Russia is already doing that. Եվ դրա հիմքերը, որ մենք այսպես կարծենք, արդեն ասում է շեիխը, ակնհայտ են։ This is orthodox Christian Russia, not the Soviet Union. Այս Հուսաստանը պիտի լինի ուղապար Քրիստոնյա Հուսաստան և ոչ թե Սովետական միություն։ This is a Russia which says a man can never marry another man and get a marriage certificate in Russia. Այս Հուսաստանը պիտի լինի այսպիսի մի Հուսաստան, որտեղ տղամարդը երբ եք չի կարող անամ ուստանալ տղամարդու հետ և վկայական ըստանալ։ The Lord God has blessed Russia with power. 
Astvats tvele Rusin ush. The power that they now have is mentioned in the Quran. Ye vait uje nayev urani mechmenk tesnu menk te inch pisi uje da. The hypersonic speed at which Russia's missiles now fly is in the Quran. Ger zainain inch vor haretaniner. Ger zainain haretaniner hartirner. Tiste. Waki it Arsakan Padiras Mitseto, Retani, Mish Kurkis Mesh, but her tirner, I'd get Zainain, her tirnera, Nerank, Oka, Irens Namusha, Uranum. So it is those who follow the Messiah. They are the ones who will be fighting in the Great War. Yevais Pateras Mum, Piti Kervenain, Martik of Ker, Messiain in Hetevum. But there are Christians who follow the Messiah. And there are other Christians who follow Santa Claus. If can Christianer worong Messiahin en hetevum, can I have Christianer worong Santa Clausin en hetevum? No, it's mere papi ke darte ha. It's Santa Claus. Are you call him in in Armenia? We, we call him the grandfather of the winter. Oh, grandfather of the winter. Okay. Sabah the Sheikh, Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, Chem Karok Targmanel Araberenitz. Wakita Kasuno. He's welcoming you in uh, Armenia and wishing you uh, happy Eid Adha. The, oh, thank you, thank you. Yes, because I think it's tonight or tomorrow, Max. So, my question, initial question, is very short. Uh, as I understood from your sayings, that the shadow term the last term, the last stage, is the time that we are living now. Not so, yet. Not yet? In Taliku, ila zillin zi sada se shor. The passage from the first part to the second. Meg Varkian, Sheikh, I, I, I apologize, but the Armenians need to understand yeah, what we talk about. So, եթե մարդու յուրավունքների պաշտպան ընտրություն կունենաք, ստեղ ինձ կարող եք թեկնազու դինակ, ես հայերին միշկը պաշտպան եմ։ Հիմա տեսեք, հարցը հետևյալն էր, որ դուք ասացիք շեիղ պարոն ասաց, որ այս ժամանակահատվածը, the passage from the second. first part to the second could not be effected without two great wars. As a consequence, it follows logically therefrom that the passage from the second stage to the third stage cannot be effected without the great war. Ուրեմն բանը այն է, որ քանի որ առաջին այդ դարաշրջանից բրիտանական իշխանության դարաշրջանից ամերիկյան դարաշրջան անցնելը իր մեջ այսին պահանջում էր երկու համաշխարային պատերազմ, որ տեղի ունենա, որ այդ անցումը կատարվի, նույնպես հիմա որպիսի այս մեկ դարաշրջանից ամերիկյան դարաշրջանից հրեական դարաշրջան անցումը կատարվի, նույնպես պատերազմ է պահանջում այդ իրադարձությունը, այդ իրողությունը։ There's more to the analysis, but it's going to take time. No, it's okay, but to be short, I have to add the additional question. In this case, the Black Sea, the region, the world, we are seeing it's coming. It is not connected anyway, anyhow, to the stage three. Without that, uh, how the life will uh, continue uh, forward in the near future? And where is our mission as Armenians? We have a special mission guided from them. Do Karolek know in higher in a cell? Yeah, you know. Oh, About it, you are right, man. Chantla. Ureman had to say the real nerd. Or yet a very tough Shehi Nergan Svats, Sev Zobian, the Raza Shachanit, Kapats, Baderas Makani Ravijak in Yev Ishwati Kerin, 
Baba, yes, kapumen, nevi, yerot zamana gashirjaniyet, boro betke aster avardin esen tatskum. Kani bor ganumen tevi meitz bateras mo bori masin amantat shikhe sheshtumer. Yete ait pes che ait gaba ambor chutiam monze nirayet kapum etarts bedeti. Dran kumarats nayev khantreti. Nepeatsnev med haygakan arakel tune esamen uchimej. Մենք որտ իր կերում ենք կտնվելու, որով հետև պատպական որեն և աստոցային որեն մենք ունենք այդ տարակերությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու My first response, the Quran tells you, you are first of all Christians and then you are Armenians. Your primary identity is not Armenia. Your primary identity is you are Christians. That's the first thing. Ուրանի տեսակետից մեր այսինք հայերի մասին է խոսում, շեիխը, որ հայերը առաջինը դեր Քրիստոնիա են և հետո միայն հայ։ Առաջինը Քրիստոնիա հետո հայ։ Ոշոր ինքը հասաց հայեր, ես ասում եմ հայեր։ That whoever has faith in his heart is not afraid to die. So if there's a great war coming and it's nuclear war, you're not going to be searching for a place to hide. Եթե պատերազմ է գալու և անգամ միջուկային պատերազմ մենք պահկվելու տեղ չենք պնտրելու։ Կյանքը շարունակվում է, չնայած որ պատերազմը վաղը կարապսկսվի։ Նմբր տրի, դե անտի կրայս հես պուշյուտ է ստրատիջի of getting people to leave the villages and come and crowd in the cities. And so those who only have peanuts in their head, they look down on village life. And they consider the village, the city, to be a place of progress. Եվ ուղեղը չունեցող մարդիկ նայում են գյուղացիական կյանքին և ասում են, որ ոչ մի արժեք չունի այդ գյուղական կյանքը և եվ միայն կաղաքի կյանքն են գնահատում. But when the great war takes place, your supply of food, your supply of water, your supply of energy, all will be gone. Բայց պատերազմի ժամանակ, ինչպես բոլորս գիտենք, ոչ հոսանք է լինելու, ոչ կարքին հաց է լինելու, եվ այլն, եվ այլն, պատերազմի ժամանակ լինում այդպիսի բան։ In the village, people will live like a family and they will share whatever little food they have. Եվ գյուղերում ժողովուրդը ընտանիքի նման պիտի ապրեն, այսինքն � They will fight like dog eat dog. They will break down your doors to come to see if you have food or water, and they'll kill you for food and water. By its kark nerum, martik bidis kesen irar hotel, yef irar durnera durnera jar hotel vor pisi khalel meka miusits ait mi bajin hatsa vor kostana na itora. So this is the first and most important thing you have to do. In preparation for the Great War, that you must have a place in the countryside, far from the city, to where you can retreat, where you have food, you have water, and you can use wood to build a fire to cook. Եվ այս խորուրդը, որ խորուրդն է, որ ձեզ պիտի տամ, որ եթե ունեք նարավորություն, կամ խորձեք ստեղծել ձեզ համար այդ նարավորությունը, որ գյուղում, կաղաքից մի քիչ ավելի հերու, ունեցեք մի հողակտոր, ունեցեք մի տնակ, որտեղ դու կկարողանակ ապրել, երբ պատերազմը այդքան մեծ ծավալը կունենա։ Ըկե։ 
Last we, question, when we are expecting the time? Uh, I tell you, the answer is soon. How soon? I don't know. But as soon as I heard that the Vienner is here, Palinello at Paterasma, Sheikh Asad shoot. But if can shoot, Chem Carosa. Thank you. That's what's giving. How is it? You shot the hospital. Now, Shragosun and White Miss Silva will say, I'm not sure. You have a very good one, Turkey. Has a very good one, Hedelaki. They go to Mashala in Paderas Mitsetu, Germania, Dashaki, Germania. Turkan, Dashaki, Turkan. Paderasmia or Titsetu, Bolor of Padjuetsi, the Cadon and Italia, Hispania, Japonia, Turkan Port Wales, the Port Wales, the Hartwich, Askasan. I think they are much much, yeah, much much Catalans. It me hearts. Yegurt, Yegurt, and Irana Vera. Christonacan, Crony, Miss Shatta, Panerka, to get to our Nerka. Why do you know Haskanalici? A Turkia, Turkai, a Buras and get a Juga, a Juga, or young, how often a democracy are you to get them? But Janicha or this Jord in the Catman, a best Sassonalis and Vera Perpon. As he gets someone, Mart Spanella, how about it? Yes, yes, ask him this. Shut love. Okay, two questions. A question number one. It's in regard to Turkey. Uh, in the First World War, Turkey and Germany were allies, and uh, after the First World War, uh, every ally of the defeated countries, the uh, powers that were defeated, they uh, they were, and the Second World War too, he said, they were somehow punished by the international community. How is it that Turkey wasn't punished? Why did Turkey get away with everything? That's the first question. But the second question is that he, uh, the gentleman said, our society as the Christians, we have different movements and different kind of branches of religion within Christianity. You must have something like that also within Islam, because otherwise, how do we explain that the people of Turkey are rejoicing in spilling blood of the other people, whereas you are talking about a different thing? I did make mention of the fact that Britain continuously protected the Ottoman Empire, did I not? Yes. You did. Ipatashan zer arachin harcin piti aselem karzem asal sheikha vor Britanian sharunakets yev mi shat satarumer yev ojandakumer Turkiain. Karzem asele. It's the same thing with Adnan Khashoggi. Ait Adnan Khashoggi pat mutsunu yetegitek. The American people, they know that it was Mohammed bin Salman who ordered the assassination. I think and Gitenk, I see Giten Yev America Sinere Giten Yevushnere, Te Ove Patvirel, Aid Martu Adnan Hashogi Spanutuna. The American CIA came to the same conclusion and declared it that Adnan Khashoggi was murdered by Mohammed bin Salman. And come Kehavan, Ayo, Kamtsereun, Ruserin Asad, Giter, Vor, Adnan Hashogi, Spanutuna, Patvirvater, Bani, Mohammed bin Salmani Komit. But Donald Trump said that our political alliance with Saudi Arabia is more important to us than the, the truth concerning Adnan Khashoggi. But Donald Trump has said that the United States has been in the Saudi Arabia and the United States has been in the United States and the United States has been in the United States and the United States has been in the United States. It's called the politics of expediency rather than morality. The United States has been in the United States and the United States has been in the United States. President Biden during the elections, he said about most 
Muhammad bin Salman and Saudi Arabia that they are a pariah, meaning we should have nothing to do with them. We must condemn them. But now, next week, Biden is flying to Saudi Arabia because of oil. Mm. So it's called the politics of expediency rather than morality. That was Britain and the Ottoman Empire. That was Europe, the, 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 the allies and the Ottoman Empire. The politics of expediency rather than morality. Ուրեմն Բայդենի մասին նաև ասած, որ Բայդենը նախքան դառնալ ամերիկայի նախագա, ինքը միշտ ասում էր, որ Մուհամմադ բին Սալմանի ու Սաուդիան Արաբիայի հետ ընդհանրապես չեն կարող հարաբերություններ ունենալ այն պատճառով, որ այդ մարդուն Ադնան Հաշոգին այսպես սպանեցին, բայց հետո երբ դարձավ նախագա ու արդեն հիմա էս հենց էս տարածաշրջանում էս ժամանակաշրջանում ինքը հանդիպում է ունենում Մուհամմադ բին Սալմանի հետ միայն նրա պատճառով որ այդտեղ նավթ կա եւ նավթի կարիքը կա եւ մի բան պետք է արվի որպեսի ամերիկան այդ նավթը ստանա այսինքն խնդիրը ստեղ բուն խնդիրը շահ է եւ այդ շահը շահը հետապնդելիս մարտիկ չպիտի արդեն նայեն ոչ բարոյականությանը ոչ այլ իրականությանը I said to you that in the same way that you have Christians who follow Jesus and other Christians who follow Santa Claus similarly we have Muslims who have a qibla meaning the direction of prayer which is Mecca and we have plenty Muslims whose qibla is in Washington Ես նշեցի առաջ արդեն այդ դասախոսության ժամանակ որ կան տարբեր քրիստոնյաներ կան քրիստոնյաներ որոնք Հիսուսին կհետեւեն Մեսիային կհետեւեն այս իրանց Հիսուսի հետևորդն են բայց կան քրիստոնյաներ որոնք Սանտա Կլաուսի հետևորդն են նույն կերպ մեր իսլամական աշխարհում մենք ունենք հավատավորներ որոնց քիբլան այսինքն աղօթքի ուղղվածությունը դեպի Մեկկա է որ որտեղ որ պետք է լինի Եվ կան նաև մարդիկ, ովքեր իրանց կիբլան Վաշինգտոնն են հայտարարել, այսինքն դեպի Վաշինգտոնը իրենց աղոթքը։ Ոկե, ոչ չեմ դա փոփոփ դա սալատ նա։ Ոկե, հիմա աղոթքի ժամանակ է շեյխի համար եւ պիտի ավարտենք։ Շատ շնորհակալություն։ Ես առաջ արկում եմ երկու բառով ու ակի շնորհակալություն հայտնենք շեյխի։ Ես կան համբերելու համար, ես շանակարդ անցնելու, զրկանք ներկրելու համար, ինչև հասնելը այս մեր հանդիպմանը Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah, Rabbi. Yes, Salam. Okay, we need to keep laughing.